，稍安勿躁。此次召集各位前来，是关于近来所发生的事，想必诸位心里有数。我们同属妖族，此等危机之下，应一同抛去彼此成见，同气连枝，共同解决眼下的问题。哼。话是这么说，我们也不清楚是谁动了手，对方目的又为何，该如何追查？哼，这还用说吗？除了六派三宗那些修士，还有谁还会干这种事？我们向来与这些修仙派泾渭分明，为何突然阻挡我等出界路？我们这些妖虽然吃了些人，但又没吃到他们的弟子，没必要这样撕破脸吧？这么多年来，哪个妖没吃过凡人的？三宗六派为何突然发难？我觉得不是他们。但除了三宗六派，谁还有实力在三个月内杀掉那么多出界妖族？各位，我听说，那些出界妖怪，不是被扒皮烹煮，就是被弃尸树上，个个都下手残忍，真是。禽兽不如啊！嗯，简直禽妖太甚。与其在这儿瞎猜，不如出去弄个清楚。我就不信，他们有办法解过我们万妖大军。哦、没错，我们要报仇，杀光他们，还我妖家和平。要为死伤最惨重的兔子报仇。我看没必要去了吧。嗯，是谁说的？哎呀，不是我。这边了，右边一点啊，不对，是左边。到底是哪边啊？真是，我在这儿了。哎，这树的家伙是谁呀、啊啊？你这小子，参加万妖大会还给我化作人形，你是什么妖啊？什么妖啊？我是人了。嗯，人妖，听都没听过。喂。别乱骂人呢！哎，算了，懒得理你这种小妖，别再胡说八道来影响我们的事情。不，我认真的，你们真的没有必要去找人复仇。你再给我说丧气话，小心我吃了你！你吃了我就更没有必要白跑一趟啊！你这是什么意思？好吧，我的意思是，你们刚说的那杀尽妖类、人兽不如的家伙，似乎就是我呢。啊，肚子又饿了，不知道有什么能吃的。嗯，太好了，有只兔子。小心饶命啊！我只是吃人畜无害的兔子，只吃草从未吃过人呢。我少有老兔，少有小兔，肚子还有一窝耀眼。嗯，你怀孕了。恭喜啊！啊，等等，你不打算吃我们一家吗？嗯，就算了吧，我没想要虐待小动物，反正你们也人畜无害。人畜无害吗？但这三月，死伤最惨重的，就是兔子族。嗯啊,啊，因为兔子好吃啊。好吃，我们在你眼里是美食吗？嗯，你看嘛，狐肉太腥，水有毒，老虎是保护动物。不过这次可不算啊。还有什么不算？因为他们把我吵醒了，大半夜在外面吵个不停，是要我怎么睡啊？心里一个不爽，就过来瞧瞧了。脑子只有吃和睡，真看不出修为啊！好了，没事了，我想赶紧回去睡觉。啊啊！少仙请留步。嗯，少<笑>仙不介意的话，我可以提供各式食材给您。嗯，这么一来，少仙就可以放各妖族活口。<笑>我们兔族什么都没有，唯有人口众多，四处收集食材轻而易举。不知上仙意下如何？哎，真的可以吗？哎，当然可以。好，那再麻烦你送到山林附近的茅草屋，我就住在那儿。哎，没问题。啊，大
百位上仙名讳。哦，你说我吗？我叫沈莹。上仙不介意的话，我可以提供各式食材给您。嗯，这么一来，上仙就可以放各妖族活口。嘿嘿，我们兔族什么都没有，唯有人口众多，四处收集食材轻而易举。不知上仙意下如何？哎，真的可以吗？哎，当然可以。好，那再麻烦你送到山林附近的茅草屋，我就住在那儿。哎，没问题。敢问上仙名讳？哦，你说我吗？我叫沈莹。哎，终于可以安宁了。不过穿越到这儿也四个月了。想当初刚穿越到这里的时候，因为这里一片荒芜，天天过着风餐露宿的生活。当时的我只觉得通宵玩网游要不得，还好救了路边的樵夫，送了点物资。生活才暂且过得去。虽然我吃不饱穿不暖，在山里绕了好久，但不知为何，待在这里越久，我就越觉得更加不想动了呢。<笑>除此之外，我的身体似乎也产生了一些变化，我的胃口变得越来越好了。因为不想再挖红薯吃，自力更生开始打猎。这里的小动物们物种丰富，战斗力不强，一个能打的都没有。傻乎乎的，见了人也不跑。我过上了顿顿吃肉的生活，偶尔为了烧烤，我会拔两棵树，但我再也没有见过其他人。这时的我，突然意识到，路痴的我，根本走不出去。于是我在山里住了下来，总会走出去的。啊啊！哎，不想了，不想了，睡觉，睡觉。嗯，这次又是怎么了？有什么掉下来了？人？<笑>一清小儿，不是想要杀了我，除魔卫斗吗？怎么这就不行了？水明，你这个魔头，竟以活人献祭，为回乎正道，绝不能视而不见。事到如今了，你还嘴硬，因为你出来捣乱，害得我的噬魂幡差一点毁于一旦。今日就要拿你祭幡，消我心头之恨。难缠的家伙，竟然还有一口气！啊！啊！怎么回事？冻得不得了！不是。你是什么人？快给我放开！才想问你是什么人？既是炸我房子，又是烧我庭院，就不能让我好好睡觉吗？竟然能一击打到金丹魔修瑞米，这姑娘一定非等闲之辈。姑娘，挖这么大一个坑是要做什么呢？啊啊，刚好想种些菜罢了，正想埋它的时候就清醒了，害我白挖了一堆土。话说你已经睡了三天，这可终于醒了，正好这里有兔子给的萝卜，吃一个补充体力吧。啊，是水灵参啊，这确实是修复精气的好东西。啊、嗯，在下易清，贵人的这份恩情，一辈子都不会忘记的。啊，这里还有兔子给的红薯，不嫌弃的话，这家伙该不会对萝卜过敏吧？嗯，小姑娘，挖这么大一个洞要做什么？没啊。就是想挖些土填个坑罢了。可恶，又醒过来了，害我又做这么多白工。你这回可真的是没大碍了吧？可别再昏过去了，我会很困扰的。啊
，托恩人的福，在下已无大碍。因为晶晶修复的痛苦不是常人可以忍受的，加上修为被妖气压制，不能封闭五感，才这么昏过去的。这样啊，虽然听不太懂。啊，请问贵人该如何称呼？哦，我叫沈莹。为报救命之恩，沈贵人若有请求，尽管吩咐。啊，我也没啥特别想做的。啊，那这样吧。帮我把这个坑填平，遵旨。哎呀，那么我就来歇一会儿。沈贵人，已经填补好了。哎，现在还没办法施法术，不然还能再快，下次会做得更好。哎，这气息是……啊，请问贵人该如何称呼？哦，我叫沈莹。为报救命之恩，沈贵人若有请求。尽管吩咐啊！我也没啥特别想做的。啊，那这样吧，帮我把这个坑填平。遵旨。哎呀，那么我就来歇一会儿。沈贵人，已经填补好了。哎，现在还没办法施法术，不然还能再快，下次会做得更好。哎、这气息是是妖，是一大群妖。其中一只还是妖王，必须保护沈贵人。剑，妖，体内残留的妖气在反噬，偏偏这时还碰到这么一大群妖，但也只能应战了。沈上仙，照您的吩咐，把人手都带来了，非常好。不过，你们这个样子行吗？啊，怎么回事？妖王竟然对他卑躬屈膝的。当然没问题，兔子们变身、嗯。好，兔子们开工。哎，呀哦哦啊，没我的事，那我就来睡一下。就这样轻松奴役一大群妖做事，沈姑娘究竟是何方神圣，非搞清楚不可。杀、啊、人。啊，终于可以休息一下了。哇，一整天都紧绷神经呢。哎，兔子，我问你啊，沈贵人究竟是何方神圣？为啥你们对她会如此毕恭毕敬？哎，你你不是她朋友吗？其实我,我也不是很清楚，只是听王说，这位上仙法力无边，无人是其敌手。谁也不知道他的修为到了何种境界，只知他隐居在此数月，专程拦着那些出界吃人的妖族。哦，听说，当初九位妖王联手，在他手下没走过一招，所以我王千叮万嘱，令我等切不可惹上仙生气。是，什么？连九妖王都？没想到这位沈姑娘，啊、不，是沈前辈，静妃等闲之辈。除了同阶剑修或者元婴修士，谁也拿瑞米没辙。但他一介凡人，毫无灵气，又是怎么做到的？啊！莫非他的修为高到足以将灵气隐藏自如？照兔子们的说法，一定是这样错不了。嗯，真不愧是沈前辈呢。哇，好宽敞啊！一觉醒来。就有这么宽敞的屋子，真是多亏了那些兔子啊！兔子还留了一筐萝卜给我，凑合吃吧。啊，你还不走啊？还是你想蹭饭？可别期待太多啊！我这儿只有萝卜。啊，忘了，你对萝卜过敏。多谢前辈好意，但在下灵气已经修复完毕，不需再使用了。啊，连万年冰身、千年绿灵。都可以视作普通萝卜对待，果然是隐士的高人。那就是不需要了，再见，沈前辈。怎么了？又有啥事儿？还请前辈收我为徒。啊！我是一名无门无派、亦无师门的金丹剑修，一心问道，只求用手中之剑扫除世间邪恶。你与我素不相识，却救我于危难，助我疗伤，护我周全。这份恩情，此生怕是都报答不完。幸结识前辈，仰慕前辈高义，斗胆自请拜入门下，还请前辈成全。嗯
，所以就恩将仇报，要拜我为师。我这个连小学都要留级两次的人，又能传授什么啊？总之我不收。前辈，呃呃，上仙，道长这是怎么了？我看他都跪了三天了。嗯、呃，还能怎么？就疯了呗。啊，先不说这个。上次让你带的东西带了吗？啊，带了带了。嘿嘿，你上仙的吩咐，我怎么敢忘呢？那就是这个。请结识前辈，仰慕前辈高义，斗胆自请拜入门下，还请前辈成全。嗯，所以就恩将仇报，要拜我为师。我这个连小学都要留级两次的人，又能传授什么啊？总之我不收、啊。前辈。哎，上仙，道长这是怎么了？我看他都跪了三天了。嗯，还能怎么？就疯了呗。啊，先不说这个，上次让你带的东西带了吗？啊，带了带了。嘿嘿，你上仙的吩咐，我怎么敢忘呢？那就是这个。哇，猪、牛、羊肉，通通有。嘿嘿。这是我让兔子兔孙们连夜赶到百里外的凡人镇上弄的，新鲜着呢。凡人镇，啊啊嗯嗯、是化作人形用棒腰给的珠子换的，没有惊动人。<笑>那就好，不过该怎么料理好呢？东坡肉，红烧肉。水煮肉，每道都看起来挺好的。啊，我忘了，我不会料理。呃，上仙，那谁，我问你，你会做饭吗？呃，当初练气之前未辟谷时做过一些。很好，从今天开始，你就是我的厨，呃，徒弟了。是。什么？啊，那我可以叫您一声师傅了。当然可以。师傅，饭菜已经准备好了，徒儿的一点心意，师傅多吃点。哇！<笑>师傅吃的这么香，甚感欣慰啊。好久没吃的这么饱了。师傅，徒儿有事想请问师傅，师傅可知？与我交手的魔修瑞弥现在何处？他手段毒辣，用活人魂魄淬炼噬魂幡，万万不可放任他不管。啊，你说他啊，被兔子带回去了，毕竟一直丢在院子里也不是办法。嗯，这肉身不错，拿来腌萝卜正好。圣仙能否让我带走呢？随你便。啊，这样啊，那我就放心了。嗯，哦、啊，不过他留了这个在这儿。噬魂幡，不好！噬魂幡里冤死的鬼魂要破幡而出了。嗯，是什么？有点恶心啊！得赶紧布法阵封印才行。哦哦。哇、哦，你你没事吧？我没事，赶紧将噬魂幡封印住，比较重要。你先担心你自己吧。这样就没问题了。啊！啊！我的厨……啊，不是，徒弟啊！上仙，快进来吧。嗯，萝萝莉，发生什么事了？啊！上仙，贵人他妖气入体。经脉尚未恢复，又强行用灵力封印鬼旗，使得妖气反噬，伤及肺腑，金丹受损了。听不懂，那该怎么治呢？啊，嗯，这个嘛，因为妖气对修士而言就是剧毒，加上贵人妖气入体已久，必须要用妖类的内丹才能将妖气吸出。妖类的内丹，我要上哪找这个？每一个妖开治之前。都会在体内形成妖丹，通常呈圆球状，根据修炼会有不同的色泽，那是妖族修炼的根本
，而妖族之间会彼此抢夺内丹，化作自身功力。但妖族性情刚烈，通常战败时宁愿自爆内丹，也不愿让敌人夺走。所以完整的内丹可遇而不可求，加上要吸出贵人身上的妖气，一般内丹是没用的，必须要八阶以上妖丹才行。所以这个东西通常是在肚子这里。嗯，没错，就是丹田的位置。哦，啊啊！小仙，虽然我是十阶妖王，但金丹离体，我就是死兔一只了，小仙。啊，小仙的。所以这个东西通常是在肚子这里。嗯，没错，就是丹田的位置。哦、oh. 啊，啊啊！小仙，虽然我是十阶妖王，但金丹离体，我就是死兔一只了。小仙，啊，小仙的，<笑>师傅，请别替我担心，是我自愿封印黑旗，与他人无关，能在死前。拜入师傅门下，已经余愿足矣。我、啊，<笑>你就别说话了吧，在肚子里成圆球状，还有不同色泽。啊，是这个吗？啊，没错，就是这个。六阶、七阶、八阶。居然有这么多！之前击杀妖怪时，发现这些发光的珠子，想说他们会发亮，就带回来充当照明灯了。这么多高阶灵丹，一颗，只要一颗也好，我的功力就能大大提升了。但这是伤心的东西，我是没命拿的。你看起来挺喜欢这些珠子的。上仙的东西，我哪有胆子碰啊？你喜欢的话，就都带回去好了，反正我也用不着。啊，这这是真的吗？嗯，就当做提供食材和盖房子的谢礼吧。<笑>不然，我这我小兔子出生时送给上仙一只羊吧。不用了，我喜欢的是吃兔子，又不是养兔子。<笑>好了，先来救这家伙吧。该怎么做？只要把药丹放在贵人胸口就可以了。像这样吗？我、哦，嗯、呃，上仙。Hello， 那个青，呃，青，身体都还好吗？多谢师傅关心。徒儿身体已无大碍，但徒儿还有一事相求。哦，什么事啊？啊，是这样的。虽然我暂时封印了噬魂幡，但这不是长久之计。我想把幡送到百里外的玄天宗，请掌门封印。徒儿想要师傅同行，不知师傅意下如何？啊、哦，所以是要出远门吗？择日不如撞日，今日就出发吧。太好了，终于可以离开这片林子了。啊，真的吗？我替天下苍生感谢师傅的大恩大德。但玄天宗路程遥远。需御剑至顺于城，此城有传送阵通往玄天宗。御剑？那啥？呃，师傅不懂御剑吗？那御风呢？不会。那遁形呢？不懂。呃，那没办法了，有我再拧一城吧。哦耶！哇，竟然真的在天上飞哎，太棒了。呃。师傅竟然不知道御剑飞行，真是太不可思议了！哎，糟了，我的钱包不见了，传送阵有五十灵珠一位呢。嗯嗯，钱包掉了，人之常情了，人没数就好了，钱再赚就是了。哎，只好先在拍卖会上做临时工，接一点护送任务了。哎，那个是易经道君吗？我是这次护送任务的委托人，笔姓陆，一路上还请您多关照了。在下一清，承蒙陆修士关照。您客气了，那我们赶紧出发吧。出了这片林子就到陆府了
，但这片林子瘴气浓厚，不适合御剑而行，所以要有劳剑君您了。包在我身上吧，能有金丹剑修护座，真是太好了。哎，陆修师过奖了，在下只是个未成气候的剑修罢了。啊，陆府就在前方不远处，送到这里即可。呃，以防万一，还是让我护送过去吧，职责所在，不用客气。顺于城向来太平，通常不会平白无故蹦出来人打劫的，我自个儿走就行了，道君尽管放心。啊，才刚说完，就有东西蹦出来了，我的法器呀、啊！<笑>这魔音铃，可总算是我的了。<笑>顺于城向来太平，通常不会平白无故蹦出来人打劫的。我自个儿走就行了，道君尽管放心。啊，才刚说完，就有东西蹦出来了，我的法器呀、啊！<笑>这魔音铃，可总算是我的了。<笑>啊，你是刚刚跟我竞标的人，原来你是一名魔修？什么？这魔音铃，何该就是魔修法器？就凭你这练器的小子，也敢跟本座抢？你胡说！法器又不是灵器，无需认主。这明明是我买的。有命买，还要看你有没有命用。拿命为子！危险！快躲到我师父身后！哥，师，师傅，这里还有别人吗？呃，还真的有啊，啊，那就有劳道友您了。呃，啊，这竟然在睡觉、啊，竟然可以轻易破除我的术式，看来他是一名剑修。嗯，等等，这气息，什么？啊！糟了，他的目的是噬魂幡，竟然带着噬魂幡呢！看来你就是打倒瑞弥的剑修，易清。魔修，快放开噬魂幡！放开！你以为我是瑞弥那个蠢货？拥有噬魂幡，居然还能败给你？这回就换我，拿你来祭旗！这下子，这魂环就是我的了！<笑>啊，鬼鬼王，鬼王从噬魂幡中诞生了！啊<笑>、哎，我我动不了了！啊，好凄厉的叫声！师傅，这里情况不妙，我们还是先撤吧。啊、师傅，哎哎，道君，危险啊！你这家伙，你们在睡觉吗？啊、师傅。等等，先别过去。呃，师傅又睡着了。呃，道君，这位姑娘究竟是何方神圣啊？真的很感激陆修士招待留宿及早饭。哪里哪里，我才要感谢道君将我平安送达。呃，不。这都要多亏我师傅，在下没能帮到什么忙。您太客气了，一清道君。嗯，我昨天有干嘛吗？那我们先告辞了。一路上请多小心。<笑>陆修士给了不少零食，这下去玄天宗的路费就不用担心了。终于可以去玄天宗了。
，师傅似乎很期待呢。嗯，我只想知道他们会留我们吃饭吗？呃，应应该会吧。哟，这不是易清道君吗？什么风把你吹来了？剑修易清，见过西掌门真人。易道友，不知你此来我宗所谓何事？我来此。是想将此番交与贵派，想请贵派化解番上的鬼气，超度里面的数万冤魂。啊，这这是噬魂。哟，这不是易清道君吗？什么风把你吹来了？剑修易清，见过西掌门真人。易道友，不知你此来我宗所谓何事？我来此。是想将此番交与贵派，想请贵派化解番上的鬼气，超度里面的数万冤魂。啊，这这是噬魂幡。这么说，魔修瑞弥已经被打败了。啊，是，瑞弥已死，非我一人之功，都是托我师傅的福。道君不是散修吗？何来师门呢？哦，前阵子已拜入师门，这位便是我师傅，家师沈宁。哟。哇，啥时出现的？一直都在啊。<笑>呃，易道友既然已有师门，我等当然不会勉强您另择良师。哎，不过我怕还有客座长老一职，行事自由，待遇绝佳，不知道君意下如何？<笑>多谢掌门好意。不过，有管饭的吗？嗯嗯啊。呃呃，有倒是有，呃，不过通常是供给未辟谷的弟子，若是喜欢，皆可到外食堂领取。好，我加入了。啊啊啊啊啊！嗯、啊啊，好。那等会儿要多烧几个菜啊？今天做个排骨汤吧，饿太久了，温温胃。遵命。嗯、啊，真是一对妙不可言的师徒啊。集众人之力，终于把噬魂幡净化了。易清道君真是英雄出少年呐、啊！他那师傅毫无灵气，不知……唉，要是师叔在，凭一己之力，肯定也能将幡净化。喂，干嘛把我讲的像人死了似的？哇！见过顾月师叔。哼，噬魂幡。你等解决那个魔修了，嘿嘿嘿，师叔，瑞弥确实已经死了，是一位金丹道君所杀。他在散修中颇有名望，已经以克卿之名加入我派，名唤易清。等等，你刚才说他叫什么来着？呃，剑修易清。他人在哪儿？目前人在迎元峰的……呃，师叔。等了三百年的人终于出现了，三界第一强者。一清道君，我来了。师傅，菜已经烧好了。嗯，啊、不知尊驾是？孤月、啊。原来是孤月尊者。哦，谁啊？整个仙界无人不知修仙奇才孤月之名。听闻只三百年就修到了化神，是玄天宗的三位尊者之一。虽然修为不及其他化神修士，却是唯一的剑修。若真打起来，估计无人是他的对手。啊。不知尊者此番前来，所谓何事？那我就明说了吧。你既已入我玄天宗，剑修修行也大不易。今日起，你便拜入我门下，做我孤月的亲传弟子吧。啊、哈哈谢尊者好意，但我已有师门，也无另投师门打算。做啥？想抢我出？呃，不，徒弟吗？呃、这毫无灵气，仿佛饭桶般的妹子，没听说过呀。这位妹，哦，姑娘，恕在下眼拙，不知您的修为。不知道。那你可是擅长术法剑术？不、啊。练气呢？不会。那你有什么脸收得我妹？哎呀，小老弟啊，虽说一日为师，终身为父，但我等修仙之人，为了你的仙徒。呃，尊者请回。我易清虽然只是一个金丹。但绝不做背叛师门之事，还真是死脑筋呢、啊
大兄弟，做了我徒弟，你直接就是富二代了，要啥没有？我还可以帮你修成剑意，将来一飞冲天不是梦。嗯，富二代这个词，我就问一个问题：你穿越过来多久了？不久，大概三百年吧。嗯。<笑>糟了，今天就先告辞了，我还会再回来的。小老弟，改变心意的话，欢迎随时来找我。啊，孤月尊者可真是个怪人。师傅，放心，我是绝对不会背叛师门。嗯，<笑>啊、糟了，<笑>今天就先告辞了。我还会再回来的，小老弟，改变心意的话，欢迎随时来找我。啊，孤月尊者可真是个怪人。师傅，放心，我是绝对不会背叛师门的。师傅、哦，徒儿的伤势已经痊愈，请师傅教授弟子修行。修，修行？嘿嘿，修炼吗？终于可以看看这小姑娘凭什么本事收徒了。哎，我已经等不及了，我们赶紧走吧，师傅。等一下，哎、师傅，这里人烟稀少，是清修之地，还请师傅指教。呃，事到如今，就滚！刚才师傅明明是简单一挥，为何却又如此威力？可能我力气大吧，就是。那个啊，一粒降十会。天鬼鹰，你到底凭什么收徒？原来如此，一粒降十会，一粒降十会，啊，这样就顿悟了。一粒降十会，一粒降十会。喂，喂，这这是怎么了？突然就变成这样。别动他。啊。他在顿悟，贸然打断会有危险。周深真的一个灵气能见解，估计还是一次大的顿悟。顿悟时最忌会被打断。我先布下防御阵法。难吃死了！老子堂堂一个化神尊者，上辈子加这辈子都没给人做过饭，以为我稀罕给你做吗？老子不干了！我也没让你来啊，没错，是我自己主动来的，又不是我的住处被批了，以为我想来吗？才不是想找唯一的老乡老柯。喂，石莹，说认真的，你身上的恐怖的能力到底哪来的？嗯，我不跟你说了吗？我也不知道。你真的不知道？嗯，我穿过来那天就这样了。就算是这个世界最强的修士，也没术法可以一剑劈开大海。他全身一点灵气都没有，一个凡人又是怎么做到的？<笑>算了，赶紧起来吧。怎么？去看看你徒弟顿悟的如何。这浓厚的剑气。不能再靠近了。嗯，哎，怎么不走了？你想死啊？没看到满天的剑气吗？再近点，不被切片才怪。嗯，剑气，那是啥？哎，算了，趁现在给你科普一下。哦，简单的说，我们所在的这个世界叫清界，清界由于灵气浓郁程度。分为上清界、中清界、下清界。我们在中清界，是三宗六派的所在地，化神修士加起来不到二十人。下清界大多都是凡人，修仙者很少，元婴也不过十人。再上去那个呢？上清界吗？我也没去过。听说那里的人不是很友善。听说那里世家林立，是个元婴遍地走、金丹不如狗的地方。再来就是修炼者的层次了。共分为几个大境界，最初阶的是炼器，后面分别是筑基、金丹、元婴
化神。那化神再上去会怎么样？当然就是成仙了。哦，原来还真的有仙人，真有意思。<笑>啊，这些都是这个世界的常识。也不知道你怎么活的，这么久了也不知道。我就再问一个问题，说，你是怎么穿越来的？<咳>我是怎么穿越来的？虽然记忆有点模糊了，其实我是翻了我侄女的小说。啊，这些都是这个世界的常识，也不知道你怎么活的，这么久了也不知道。我就再问一个问题，说。你是怎么穿越来的<咳>？我是怎么穿越来的？虽然记忆有点模糊了，其实我是翻了我侄女的小说，然后穿越的。那时我只是一个普通的现代人。哦，有次无意间捡起小侄女平时在看的小说，怎么会乱丢在这种地方？原以为小女孩爱看的故事，无非是个爱个你死我活的脑残故事，没想到此书的描写的确别致。就一直看了下去，我还记得《剑仙易清》，就是这本小说里第一个出现的角色，而且还是那种红霸酷炫屌炸天的人。一出场就已经是三剑第一剑仙，可以扫荡三剑的人物。结果某天一直看着书看到打盹、嗯，醒来的时候就在书中世界了，找不到回去的办法。我凭着对书中剧情的了解，修炼剑术，也希望哪天能去上清剑。一窥剑仙易清的风采，结果没想到我到的太早，比小说剧情还早得多，干脆顺其自然。没想到遇见你这个外挂啊！我以为大家都是看过小说穿越的，你才先下手收易清为徒，结果你是个 bug， 对阿寒冰玩家太不友好了。不过，你说的小说是什么内容啊？还能有什么？就仙侠言情啊，嗯，是肉文，不多，大概四五章吧。你在说啥、啊？哎呀，没关系了，大家都是成年人，何必害臊？而且你要庆幸你侄女看的不是耽美小说，不然你会很危险。师傅，啊、嗯，托师傅的福，在下已经顺利结成元婴了，但接下来要修行的路还很长。要继续有劳您了，这就是未来前途不可限量的界限。易清，徒弟啊，你可终于可以烧饭给我吃了。师傅吃了好几天猪食，赶紧去烧几道吧。救命！这一切到底是闹哪样啊？那个老乡。你以前是做啥的？搞网络的，以前自己开公司，养一堆人，挺累的。对了，我之前不叫孤月，修仙之后，他们说要取个道号才叫这个的。啊？哦，那你叫啥？我本来姓牛，叫牛化云。哇、啊，你有魄性啊！你竟然就是 YY 集团 CEO， 人称 Z 国首富的牛爸爸。啊？牛爸爸。滚！老子没你这开挂的闺女。呃，何为 YY？ 石妖。所以师傅以前就知道孤月尊者的名号。呃，算是吧。他是我们村的首富，富的流油的那种。原来尊者以前还有这般经历啊？那师傅以前呢？那啥，我是一个恋家的人，我觉得钱财都是身外之物，在家最重要的是孝敬父母。正所谓父母在，不远游。所以我。全心全意在家服侍二老。哦，原来如此，师傅果然是重情义之人。啃老就啃老，能不能别说的这么光明正大？师叔，嗯，出大事了、嗯。哎呀，一时说不清楚。师叔随我去一趟丹药峰就明白了、啊。发生什么事了？一清道绝。啊，恭喜您顺利结婴，此事关系重大，一真人也一块过来吧。师傅，徒儿去去就回，你吃好喝好。哦。这位是，是药丹峰堂主的玉鼎真人、啊，也不知是哪个魔修，居然下此狠手，敢闯入玄天宗，并暗杀一位元婴真人，想必不是泛泛之辈呀。不过这里阴气还如此浓烈，想必魔修离开
不到半炷香时间，那就表示魔修还在玄天宗。快去！敲响主峰的彻鸣钟，封锁所有入口，捉拿魔修。遵命。敢闯入玄天宗，并暗杀一位元婴真人，想必不是泛泛之辈呀。不过这里阴气还如此浓烈，想必魔修离开不到半炷香时间，那就表示魔修还在玄天宗。快去敲响主峰的彻鸣钟，封锁所有入口，捉拿魔修。遵命。哎，掌门，哎，不好了！发生什么事？哎，不好了！沈姑娘被魔修抓走了！什么？啊，不好了！要赶紧带师傅回来。以他那个变态的实力，该担心的应该是那个魔修吧？我知道师傅不会有事，但是他一个人出门，绝对找不到回来的路。这都什么跟什么了？总算逃离玄天宗了。这丫头怎么回事？居然完全不反抗，赶紧再找运气调戏一下，要不然连命也会赔进去的。全身经脉都残破不堪了，连元婴都有溃散的趋势。玉鼎那老贼果然狡诈，预谋多年等到的这个时机，临死前还是被他阴了一把。嗯，妹子，我们来这儿做啥？看在你还算听话的份上，你走吧，我不傻。好，再会了，妹子。暂时是没什么大碍了，但还是先跑了再说。我看清了，所以打算不走了。妹子，你会烤鸡吗？嗯，那不是野鸡，是五阶灵兽锦鸾。喂，那是刚刚锦鸾的内丹，你拿去吧。嗯，桌子吗？我有一堆了。这个送你，给我。这可是五阶水灵兽内丹，是疗伤圣药，凡人留着也有诸多好处。嗯，给你。另一只烤鸡可以吃了吗？你这性子，早晚让人给卖了。我叫七成雨，大小也算是个魔尊。以后你要是在玄天宗混不下去，就来明音山找我。你这次拖个几日再回，他们问起，你再如实告诉他。杀玉鼎老贼的是我无常毒煞七成雨，我倒要问问这些名门正派。五百年前，玉鼎破我元婴之身，毁我百年修为。囚禁在地牢做炉鼎之仇，我怎么就报不得了？总之，你自己要小心，别太相信那些伪君子。那个，我就问一下，这只鸡可以吃了吗？嗯，我说你呀，什么人？<笑>原来是无常魔尊在此，在下必号打扰。<笑>你们两个是魔修。你们来干嘛？我等二人一直仰慕您的风采，如今路经此地，特意前来拜会。<笑>果真是当初三宗六派第一美人，人称玉仙子。师兄，别跟他废话了，他可是难得的纯阴之体，现在重伤在身，还不赶紧采补了他？无常魔尊，放心。我们可不似那些仙修，没有采补完，还将人送与他人玩弄的习惯。<笑>休想靠近我！<笑>真没想到可以和这样的美人春风一度呢！啊、<笑>师师兄，咸猪手，是会被剁的。不想变太监的话，就给我滚！竟敢这么对我师兄，看我怎么教训你！师弟老家，这姑娘并非等闲之辈。她刚才那一击，我毫无还手之力。再这样下去，恐怕小命都不保了。对了，听说尊上一直在找太虚派甘子睿的消息。我偶然听闻，此人一直躲在太虚派的物件峰上。什么？总之，消息我送你们了，我们就先告辞了。好疼，师兄。这个传送阵能够直达玄天宗。就送你到这里了，零食你自己拿着。你要去干死那个姓甘的吗？对，我要干。你你怎么知道？看出来的。要帮忙吗？我帮你干死他。就你？你的小命还是留着多吃几只烤鸡吧。传闻雾剑峰是中清界进入上清界的唯一入口，只有三宗六派的化神尊者才有进入那儿的通行玉牌。是这个吗？
，你怎么会有这个？而且还是孤月尊者的。哦，是临时，呃，一个老乡给的。你是打劫他不成？哦，就是他的。猫、呃，是这个吗？你怎么会有这个？而且还是孤月尊者的。哦。是临时，呃，一个老乡给的。你是打劫他不成？哦、啊，就是他的。猫、呃。师傅，你们。我看见你们在河对岸转了七八天了，我还叫你们呢。啊，是徒儿疏忽，让师傅受此劫难。您没事，真的太好了。杀害玉鼎真人的魔修，就是你吧？呃，别再负隅抵抗了。束手就擒，跟我们回玄天宗吧。等一下，不能带他走，我们要去雾剑峰。雾剑峰，你到底在说啥？我当日金丹被碎，被玉鼎当成炉底囚于密室，后来更是像玩物一样被送给别人玩弄，都是拜此人所赐。更可笑的是，他就是一手带我走入仙土，教导我修行的恩师。我找了他数百年。就为报答他的施恩，这些年我杀了所有当年辱我之人，唯独一切的始作俑者，怎么也找不到。哼，敢死是礼，不共戴天之仇。啊！没想到玉鼎真人竟然做出此事。什么是纯阴之体啊？什么是炉鼎？炉鼎就是被养来供人行双修之术的女子。纯阴之体本身有融合灵气的能力，能与这样的人，双修的速度。是其他人的几十倍不止。了解，所以有经过他们同意吗？呃，通常是没有。去报了那些人渣吧。真没想到你这么有正义感。就算你说的都属实，你的师傅曾经对你做出这种事，你去误解风，讨不到任何便宜。太虚派也不会处置那个姓甘的，你或许连命都会送回来。嗯，有没有希望？等去了才知道。妹子，你前面带路，我们去误解风。前方就是误解风了，那道光芒。就是上清界的通道，你们要想清楚了。且慢，眼看就要午时了，您还没吃午饭呢。师傅稍后，马上就好。嗯。行了，出发吧。嗯。真是，为什么要这样前进啊？小声点，我们这样才不会被人发现。请问这几位尊者，前来避派有何贵干、啊？我堂堂宫月尊者，竟然被人看到这副德行！终于找到你了，甘子睿！啊，这家伙就是甘子睿，成成语。整整找了你五百年，没想到你居然会躲在这里！往日之仇，今日。我便与你算个清楚。当年，我也是迫不得已，这事不能怪我。要怪，只能怪你是纯阴之体。哼，亲手废我百年修为，扔入阴冥山魔窟，受尽凌辱，也是迫不得已吗？哼，我是故意的又如何？我只是让你回到原本的命运。纯阴之体，我当年好心收你为徒。你却不知道靠着什么手段，百年之内就妄想结义。我花了整整三百年才练到金丹大圆满，这些就算了。没想到，你居然跑去勾引了玉帝，他还想和你成为道侣。我陪了他那么多年，你到底凭什么？死基佬！啊，基佬。今日要与你做个了断，放马过来吧，齐成宇、啊，一发不可收拾了。我去想办法忽悠太虚派的人好了。哎、啊，奇怪，沈莹，人呢？师傅，刚刚明明还在的。师傅，师傅。嗯。刚刚有人动用了雾剑峰的通行玉牌，哦，此话当真？青玉师兄可有感应到是谁？嗯，还未。
带他上山便能知晓。哎呀，如今灵气稀薄，中清界化神修士进入上清界的意愿也低，我等不知还要守到什么时候，主家才会召回。这一破地方，我算是待够了。灵气稀薄，资源又少。再这样把寿元耗下去，我等怕是生先无望。再这样把寿元耗下去，我等怕是生先无望啊！嗯，看来到了我等不能再坐以待毙的时刻了。为了更优渥的福利，没错，工作什么的最麻烦了。嗯，你是何时进来的？在你们抱怨工作的时候。那我就单刀直入的说了，我是来问你们几个问题的。嗯，啊、终于打败甘子睿了。哟，啊，你跑哪去了？上山去问了几个问题。算了，以后再说，先赶紧离开吧，免得太虚怕的人追问。还有你啊，跟我们回玄天宗接受惩治。是。我此生再无遗憾，自愿随尊者回玄天宗，无论贵派有任何处置，启程于绝无怨言。真的要这样吗？我罢了，没空管你的闲事。若是以后你伤及无辜，我定不会心慈手软。耶<笑>、yeah! ！多谢三位的成全。声响是这方面传来的。赶紧去查看，刚才的骚动引起注意了，我们赶紧离开吧。哦，沈阳，那天你去物件封顶，到底干了些啥？嗯，问了点事。甘子睿的事，你查到啥了？嗯，那个干啥的，听说门下弟子全都是女性，但没一个活酒的。后来考级妹子入魔结阴，让手下的魔修到处找他。他才躲进了物件峰。老头们说他跟上清界的人沾亲带故，所以才破例放进去的。等他身上化神，就可以直接去上清界。上清界，难怪他明明资质一般，却还是接应了。原来是跟上界有关联。玉鼎惨死，他也跟上清界有关。啊！玉鼎，你的意思是，真正跟上清界有关的人？是玉鼎。师叔，玉鼎真人可真做出这罪大恶极之事。如果玉鼎是清白的，就不会引起杀机，所以有必要调查清楚。这丹药竟然散发出如此强烈的黑气，莫非是用活人来炼丹？啊，师叔，这些丹药。是用活人炼成的丹药，想必是水木灵根的炉鼎，造此厄运。活，活人？您的意思是，玉鼎真人用活人炼丹？水木灵根，灵力柔和，这些炉鼎生前被裁补，死后。但玉鼎真人修为并无大幅增长，为何还要如此痛下毒手？没错，玉鼎的修为并无大幅增长。一定另有其人。按照沈阳的说法，背后的人一定来自上清界。这次历练主要是宗门南边的小镇上出现了妖怪，受害者个个被剖心挖腹，连前去收妖的金丹修士也遇害了，所以委托到玄天宗头上。这次有易清长老一起，一定能顺利解决的。在下一定尽我所能，那我们就出发调查妖怪的下落吧。是。任务有进展了。哎，太师叔，您怎么会在这儿？哟，师傅，您怎么也来了？哼，还不是这家伙吵着要来。我是厨子历练带的家属。回太师叔，我们之前打听过了，镇上大半的人都见过此妖，据说此妖只在深夜出没。来时伴着一股黑气，根本看不清他的样貌。镇上的各户人家、商家
，那妖怪都闯入过，这么猖狂，见过妖怪的人怎么样了？伤情如何？奇怪的是，他们都没事。什么？不是说这阵子死了十几个人，还有金丹修士吗？更奇怪的是，他们不仅没有受伤，而且变得很强壮了呢。绸缎庄老板精神变好，酒庄老板娘不失眠了，书斋先生的腰也不酸了。不过倒也出了点事，绸缎庄那天丢了只大公鸡，酒庄丢了两只，而书斋的大黄狗断了条腿之类的事情。哎、啊，那只妖很喜欢吃鸡呢。嗯、呃，似乎如此。那就用鸡把它引出来吧。哦，沈师妹真是好主意呢。那就按照师妹所言，去准备一只鸡。玄天宗的未来，没救了。那只妖很喜欢吃鸡呢。嗯、呃，似乎如此。那就用鸡把它引出来吧。哦，沈师妹真是好主意呢。那就按照师妹所言，去准备一只鸡。玄天宗的未来，没救了吧？我真是疯了才半夜不睡觉，跟着这群智障胡闹。十几个满气灵气的修士，瞎了眼的妖怪才会上当。行了行了，你们差不多得了。都怪沈莹出的馊主意，那妖怪会来才有鬼。来了，啊！抓住他！冲啊！冲啊！哎，妖怪往沈莹师妹那儿去了。哎，太好了！哼，果然逮到这只狐狸。狸猫，嗯，双尾狸猫，不是说是只八阶妖，这只只有六阶啊。哦，喵，喵，喵，喵，喵，上仙饶命啊，喵。说，你为什么害人？我没有。我虽然从不吃素，但我是只从不害人的好喵喵。休想狡辩！你敢说这阵中的骚乱不是因你而起？我，我真的只是吃了几只鸡。对了，这个，啥意思啊？不够吗，喵？哎，停停停！那镇里死的那十几个人。还有那被剖心挖腹的金丹修士，又该如何解释？那可都是一只八阶狐妖干的。我十几天前路过这里，看到他在害人，他还想抢喵的东西，喵打不过，只好躲在镇子里了。你是说，镇子的防护阵还在？啊，当初接到这个镇的求助，说镇内有妖作乱，以为这个防护阵早被破坏了。居然还在！这只狸猫之所以能进来，估计真如他所说的，从来没有害过人，所以身上没有丝毫血煞之气，才没有出动阵法。你大晚上的出来吓人，也是为了阻止别人出阵，以免遇到狐妖吗？妙妙妙！嗯，哦，原来如此。那只狐妖要抢你什么？你把金子放下呀！啊、哦！我其实是奉我们狸猫族长之命，去祝贺万妖大王晋升之喜的。狐妖要抢的就是我送的贺礼，紫霞玄之。啊，紫霞玄之，那可是万年一术的疗伤圣药，练成结阴丹，修士结阴的几率能提高五成。要是那只狐妖抢到紫霞玄之，炼制结阴丹，岂不马上晋升十阶妖王？哼、嗯，各位放心，贺礼我早就藏起来了，狐妖就算是进阵也找不。啊、有妖气，有人强行破阵，快追！去！沈莹是用跑的吧？真的是在跑吧？跑起来这么快，平时干嘛还要蹭别人的剑？妖狐，看你往哪儿逃！怎么回事？哈哈哈哈！真没想到你们能追到这里！啊！喵的紫霞灵芝！已经皱巴巴的了，这是血气阵法。
，妖狐，你到底想做什么？哦，啊，我，那是死婴。没错，这是我和雪儿的儿子。我正准备复活他。哼，当地人说什么人妖殊途，害死了雪儿和我们的孩子。我要他们血债血偿，做我儿复活的祭品。现在又有了紫霞灵芝。我儿一定能复活的，没用的。紫霞玄之是疗伤圣药，而不是复生之药，是救不了你儿子的。住口！就算屠城，我也要救回我和雪儿的孩子。我是说真的，快放弃吧，狐妖。哼，既然如此，我就连你们一同血祭，换我儿的性命吧。狐妖。就算屠城，我也要救回我和雪儿的孩子。我是说真的，快放弃吧，狐妖。<笑>既然如此，我就连你们一同血祭，换我儿的性命吧。狐<笑>妖，看招！嘿，李青，我会一记把他的尾巴砍了。好。啊、<笑>是上古灭灵阵。我，他正在吸收我们的灵气。哼，你们还真以为我会坐以待毙？哼，以你们的修为来血祭，我儿一定能复活。这灭灵阵年代久远，绝非狐妖所为。看来他发现以后就引我们入阵，刚才的攻击激活了阵法。你，你不觉得奇怪吗？什么很奇怪？还不赶快帮忙，把这阵法毁了？嗯，就是人和妖生小孩这件事。那又怎样？喂，狐妖，啊、那孩子真的是你的吗？不要问这些有的没的。哼<笑>，那当然，他可是我跟雪儿爱的结晶。哦，我想说的是。以生物学来说，人类和动物之间交配其实是会产生排斥反应的，所以孩子可能不是你的。你住手！啊！啊！啊！啊！居然！啊！我说错啥了吗？莫名有点同情他。<笑>喵的贺礼没了，嗯，那个萝卜是贺礼，哪里像萝卜了？这是要送给弯腰大王的贺礼呀、啊！你说的弯腰王，该不会是兔子吧？嗯<笑>、啊，你怎么知道？弯腰王确实是兔子。哦，那就好办了，兔子我熟得很。真的吗？喂，去，哈，去。那，他是只吃草的好兔兔，把这个拿给他就没问题了。太感谢您了，嘿，谢谢各位上仙的帮助，喵先告辞了，再见啊。好了，我们也回玄天宗吧。嗯、哎，总觉得好像忘了什么。嘿，在太师叔回来前，要守住这座城，一刻也不能恍惚。是。哎，大王，你怎么了？沈上仙，我为什么要给我写血书啊？这是危险吗？兔兔到底做错了什么？嗯、啊，哎哎哎，来人，赶快把保护里的东西都送到沈上仙的旧居去，再好好打扫一遍。哎，是。哎，算了，我亲自去。哎，这，这是。师叔，这是是上古秘境。这阵法其实是上古秘境的入口，上次被沈英彩碎才出现的。真没想到，玄天宗附近竟然有上古秘境的入口。一起组队去一探究竟吧。啊，那赶紧通知三宗六派吧，师叔。来者何人？我乃上清界轩辕家的长老，道号清隐。
上古秘境现世，引发了上界一番异象。我等奉家主之命前来查探。上古之地凶险未知，就连上清界也知之甚少。我等愿意帮助你们先行入境一探。<笑>多谢尊者好意，但我已告知其他宗派一同前往。说什么帮助，分明是想分一杯羹。什么？发现上古秘境，不仅没宣告主权，还邀请其他门派一同分享。果然只是些下界的修士，一群蠢货。哼，是化神期的威压。竟然对我们使出威压，别小看人了。啊、这威压，明明只是化身初期，却……什么？发现上古秘境，不仅没宣告主权，还邀请其他门派一同分享。果然只是些下界的修士，一群蠢货。哼，是化身期的威压，竟然对我们使出威压，别小看人了。这威压，明明只是化身初期，却有如此威压。师弟，算了，此事已经宣扬出去了，就让他们进去吧。只是里面的风险，你们好自为之吧。这气息，是游仙。没有飞升成功的修士，为了保命，不得不冰解成游仙。虽然没法飞升了，但修为还是比化身强大。上古秘境入口向来需要五百到一千年才会打开一次，元婴以上修为才能进去。你们这些下界的仙门，可要抓紧了。师叔，我先进去看看情况。哎，为什么我也要做这么麻烦的事啊？哎，师傅，徒儿会尽力的。我都给你增加伙食费了，就看在老乡的份上帮个忙吧。玄天宗的剑修，<笑>我们秘境里见。<笑>好了，我们也出发吧。嗯，没看到刚刚那三个人，看来进入位置是随机的。还好我们事先绑了随影术，才不至于走。沈迎人呢？啊，师傅！啊。真是的，好痛啊！这到底是什么地方？哦，这啥、啊？啾啾，萝卜又东又叫的。啾啾，哇，恶心死了！快放开！师傅，太好了，终于找到您了。看来一直喊还是有用的。等等，你手上那个难道是？是草木灵、啊，你说这挂件啊？哎，草木灵是灵芝灵气汇聚而生，可以感应到所有灵芝的存在。只要带着它，就有了这个秘境所有灵芝的位置。真是幸会啊！不过你们不觉得这里有点热吗？啊，这一火是怎么回事？啊，这是什么阵法吧？那我就再踩一脚。啊、这，这是炼丹炉。刚刚的仙境，是这炼丹炉里的世界。这里是上古秘境，真是难以测度，居然有废弃的仙宫。哦，副本里的隐藏关卡吗？就进去看看吧。<笑>不愧是上古仙府，小小一个鼎炉，居然内藏天地，还得多谢这位尊者留下的出口。我等才能循着气息到这仙宫。你们倒是运气好，居然先我等一步找到这里。等等，那个是草木灵。哎、啊，你说这个呀、啊？<笑>真不好意思啊，这小东西与我们有缘，刚来就遇到了，而且它充满慧根，认了主就注定跟随，想甩也甩不掉啊。去<笑>，喂，给点面子啊，混账！道友，这草木灵虽然是个宝贝，但对剑修来说并无任何意义。不如让与我轩辕家如何？之后这仙宫中发现任何宝贝都好商量。道友真是好打算，空口白话的就想拿走我们发现的草木灵。
他跟不跟你们走不说，但恕我直言，我们要不要点兵力？师兄，别跟他们废话了，先拿下。哎，哦，没碎了，有什么东西出来了？荣天不弃，今日终是迎来有缘之人，可寄我衣钵，续我传承，五万。要不要点兵力？师兄，别跟他们废话了，直接拿下。哎，哦，没碎了，有什么东西出来了？荣天不弃，今日终是迎来有缘之人。可寄我衣钵，续我传承，五万年了。哎，坑坑我，坑坑我！你这毫无灵气的小姑娘，什么时候出现在这儿的？你跟他们是一起的吗？牛爸爸付了我两袋灵石的工资。我的剑灵，不，那是与我元神相连的。嗯、荣天不弃。今日终是迎来有缘之人，可寄我一波，续我传承。呃，你 NPC 吗？还要把台词从头说一遍？总之，我不要。哎、五万年来，你是唯一、唯二进入仙宫的人。但凡能看破那炉内乾坤者，皆是悟性上佳之人。你能来此，也算缘分。我丹宗传承。啊哼，看来上清界的家伙也不过尔尔。没想到元婴修士竟也有这般实力，没关系，我们还要。啊，青兰师兄是什么时候？是谁伤了他？难道这仙宫里还有什么别的？这里是丹宗。呃，师兄，你要去哪儿？啊！师兄，为什么？这家伙到底想做什么？<笑>这上古秘境果然难以夺存，竟然能够发现上古丹宗，说不定这儿有上古秘丹，只要找到一颗，我的修为就能大幅提升了。这样的机会岂能让愚蠢的师弟分掉？这分这是上古秘丹中能力最强大的升仙丹，有了这个，何止修为大增，我就直接成仙了！<笑>升仙丹。我们来晚了，还是先撤吧。这个放了那么久，吃了会闹肚子吧？啊、嗯！你看，我就说闹肚子了吧？嗯。我的灵气啊,啊！对了，草木灵。姐，你把草木灵交出来！休想！糟糕，虽然灵力溃散，但有限还是难以对付。徒弟，你要有所成长，想办法打倒他。就当交点家庭作业了。是，徒儿会全力以赴的。我操，这什么脑残粉丝光环啊！看招，我这卑鄙小人！就凭你个元婴也想当我的对手？这就是我跟你的实力差距。糟了，师傅，对不起，徒儿学艺不精，没有赢过他。放心，作业没做完，不扣你分。剑术，讲求的是手中无剑。心中有剑，你轻轻一挥就变成这样了，这到底是什么力量？手中无剑，心中有剑，人剑合一。啊，原来如此。那，还给你。师傅，我明白了。不会吧，他竟然顿悟了？顿悟是你的脑残粉丝周边吗？人剑和强大的，压过你们游仙。已经你也开了挂了，输吧！我竟然会输给你们这群杂鱼！做得很好，不愧是我的弟子。多谢师傅教导有方，他一下子升到化神了。真的吗？那真是太好了。那接下来就赶紧去做饭吧，肚子快饿死了。好的，师傅，没问题，师傅。<笑>真是太好了。师傅，今天的饭菜都是秘境获得的食材。请问还合您胃口吗？嗯，行。年轻人，你我有缘，有愿意继承丹宗吗？哎，哪里冒出来的？啊？阿飘，你还在啊？哎，这传承一定要带出去，不然我死不瞑目。但这都上万年前的配方，对现在而言已经不管用了吧？所以继承也没用了。呃，两位道友，看来老夫永远升天无望了。
你就传承一下吧，又不会少一块肉。啊，好吧，我愿意继承。啊，太好了，这一伙你俩也一起分了吧。一伙用来练习战法的过来，太感谢了。嗯，老夫心。看来老夫永远升天无望了。你就传承一下吧，又不会少一块肉。啊，好吧。我愿意继承啊！太好了，这一伙你俩也一起分了吧。一伙用来练习战法的过来，太感谢了。嗯，老夫心满意足了。这下子，在下就可以毫无牵挂的升天了。再会啦，各位修士们。小静。啊，地青道君居然又顿悟了。短短几月。呃，总之，恭喜易清尊者啊！掌门客气了。秘境中取出的灵纸和功法玉简，都在这里了。啊，如此多的万年灵纸，此行辛苦师叔和易。玄天宗掌门何在？小小宗门，竟敢伤我轩辕家的人，快叫出谋杀三位长老的凶手，不然我等便血洗了这里。轩辕家的人。这次竟然划破我们护山大阵而来，发生什么事？为何有如此大的动静？上清界轩辕家为何会突然来访？<笑>各位上清界道友突然驾临本宗，有失远迎，但不知何故要回我护山大阵呢？我轩辕家三位长老好心来此界，帮你等一探新出世的秘境虚实，你们却不知好歹，将他们杀害。我等轩辕氏不该来向你们讨回这笔血债吗？帮助他们来的时候是什么德行？分明是要来抢罪人的。可能是对各派修士动手被反杀了吧？真悲哀。呃，各位道友，秘境凶险，发生什么意外很正常。呃，诸位是不是哪里弄错了？地、嗯、还在狡辩。我轩辕家的人，入门之时会在山石中种下追魂印。此印大约在陨落之时启动，将受术者死前的影像传回宗门。杀害三位长老的，就是此人。明明一个几内后，一个置换斗的阵亡，少无来给我们啦！哎，师叔老将，我等没有一战的实力呀、啊！这世间，能连杀他三人的，怕是除了上界真仙。也只有身怀绝世异宝之人，所以还请这位道友归还我轩辕传世之宝——千叶草木灵。再不交出草木灵，我等必将血洗玄天宗。目的果然是草木灵，只求卑鄙小人。你就是易清啊，是。正是在下，你就赶紧自首，交出草木林。这么做对大家都好。师兄，事情并不是如此。这群卑鄙小人只是为了夺走草木林。古月师弟，如今顾不了真相为何了，我们不能得罪上清界。现在唯一能做的就是交出凶手。这些人为了自保，竟然……师兄，你想点办法。师叔，这我真的无能为力，我真的很抱歉。全都一样，这些人在上清界世家面前，连是非对错都不顾了吗？这个不好意思啊，草木灵是我的，人也是我杀的。哦，纠正一下，其中一个是易清杀的，还有一个是我杀的。啊，师师傅，石英，你这是在做什么？哦，没什么，就刚好吃腻了这里的菜，想换别处。徒弟，把剑拿出来，我们走吧。告辞了，你们要是不服，就来找我，跟别人无关。还发什么呆？快追上去，夺回草木林。是，遵命。我等玄天宗这回成功守住了呢。虽然无奈，但这一切都是为了宗门大义。是是的，易清道君啊。西秋，这个给你。呃，师，师叔，这是。是化神尊者的玉牌，师叔这是要做什么？他们是为了我才入的秘境，玄天宗护不住他们，我却不能坐视不理。上清界、飞升都不重要，我今日请辞离开。
七秋，这个给你。呃，师，师叔，这是是化神尊者的玉牌。师叔，这是要做什么？他们是为了我才入的秘境，玄天宗护不住他们，我却不能坐视不理。上清界、飞升，都不重要。我今日请辞离开。师傅，这里还在玄天宗的范围，哪有灵兽出没？不过东方的集市有传送阵，只要通过传送阵再飞三日，我们就可以回茅屋了。啊？啥茅草屋啊？呃，师傅原来住的那个茅屋，师傅不打算回去吗？嗯，这个嘛，回去，啃萝卜吗？徒弟，其实啊，你们俩飞得真快，是轩辕家的人。<笑>两位道友，打扰了，请恕我等擅自跟来。实在是情非得已，我们有个不情之请，还请道友成全。我轩辕家素来丹修辈出，三界找不到比我族更强的丹修世家。道友这只草木灵，对你而言用处不大，不如交给我等，物尽其用。是说这只吗？怎么？就就就就就就，正是，恕我直言，这世上除了轩辕家。还有谁能护住此物？道友应该也不想得罪世家吧？哦，那又怎样？别跟他废话那么多了，草木岭绝不能落在外人手里，直接拿下。虽然我对素菜也没那么感兴趣，但是你们随便抢人家东西的行为，也让我很不高兴。我操，这不是轩辕家的游仙吗？他们怎么回事？哦，没啥，就想打劫，我稍微教训一下。啊，牛爸爸，你来了。要一起吃饭吗？为何孤月尊者也跟着来这儿？难道他还想？刚刚，对不起，是我邀你们进的上古秘境，却让你们背了锅。说到底，都是我连累了你们。我在玄天宗三百多年，一直把那里当成我的归属，以为修仙的跟凡人总是不同，原来也只是自私的普通人罢了。啥？哼，别装了，我知道。你是怕我难做人才离开玄天宗的？没啊，我只是想换个地方吃饭。万事堂通知，新进一批的弟子全部辟谷成功了，没有食材可以领了。我刚才的真枪流露还给我。嗯，吃饱喝足了，就赶紧上路吧。啊，要去哪儿？找人算账啊！家主，不好了！我嚷嚷什么？啊、喂，你就是他们的家长吧？我们聊聊呗。什么？我郑重的告诉你，这虽然是个萝卜，也是有主的萝卜。我不给你们抢也没用。就就就，这咸菜我能不能？行行，想要就就尽管拿，呃、大仙。给你、啊。行了，走吧。丢丢丢丢。这是千叶灵花，先前的草木灵因灵气枯竭，本体枯萎。所以才急着找下一株，但是大仙带走这枯萎的草木灵，给了这几株千叶灵花，也算是仁至义尽了。哎，你们听说过剑修易清和孤月吗？就是差点灭了轩辕家的那两个。不是啊，我听说这两个人，那玩意儿就是就是就是小白点儿。你们不觉得有个严重的问题吗？师傅有何奇怪之处？就是。我的存在感和知名度也太低了点吧？啊，师傅说的存在感是很重要的东西吗？倒也不是啦，只要是师傅要求，徒弟一定全力以赴。喂喂，这草木灵风似乎不大一样。啾啾，他刚才吃了咸菜，吃坏肚子了吗？什么？是那株枯掉的草木灵？不好。他要化形了！哎，跑啥？啊，我们快走！哎，等等，你们还没付零食啊？好大的胆子，竟然敢吃霸王餐！帮我看看是何人？啊，我看看，刚才那桌的定位大名叫做沈莹。沈莹鱼口不得入内。沈莹鱼口不得入内。嗯，他有力极了。这个要打多久？有点耐。哦，糊了。师傅，他没事。草木林成型前不染凡尘因果，所以雷劫是所有生灵里伤害最小的。哦。啊？你们瞧。
，这焦土竟然开花了。小姐姐，我化形。哎呀！嘤嘤嘤，萝卜需要小姐姐抱抱。啊，走开，给力给气。啊啊！灵芝草木类大多没有性别之分，化形后估计是可男可女。啊，人妖。没事的，我扶你起来吧。丑八怪，滚！嗯气了你！哎哎哎！牛尊者冷静，他刚化形，所以还是个孩子，不懂人情世故很正常。哼，切！不要脸的跟屁虫！嗯，你你们想干嘛？尊者，今天晚上煮萝卜羹如何？汤哪有清炒好吃？我看鲜切丝在油炸也不错。啊、你们这是干嘛？是在嫉妒我的美貌吗？啊！住手！我可是小姐姐的萝卜呀！住！住！哎，你们俩也差不多了，我们接下来要去哪儿啊？总之，上清界已经去不得了。上清界最大的修仙势力不是宗门，而是四大世家，以丹修为名的轩辕家。以符阵为名的玉家，御兽炼器的异家，和最有钱的异家，因此，上清界的地盘都瓜分的差不多了。无论是出生在此界的人，还是下界上来的人，都会选择加入一方势力，四方平衡。除非轩辕家脑抽请我们回去，否则世家和门派都容不下我们。要不然，我们也自创一个门派吧？说什么？啊！师傅要开宗立派，嗯，不就是找个地方窝吗？就我们三个，建一个门派，你别逗了，地盘哪里有？上哪找灵脉？没有灵气，哪里有灵芝灵兽？什么都没有，怎么修炼？萝卜什么的很重要吗？那容易啊！哎哎哎哎、哟，兔子，好久不见。沈阳。你说的很适合的地方就是指妖界，妖界遍地都是妖气，又没有灵脉，修士没办法修炼啊。呃，兔子，要没有妖气的地方，哼，妖界怎么可能？啊啊，好的，大仙。还要有灵脉的。没没没问题，大仙。还要能种萝卜的。嗯嗯嗯、包在小的身上，大仙。你这妖王，还有节操吗？真诡异，这扶风的灵脉比玄天宗更强上数倍，外面的妖气也似是有意避开了这座灵峰一般。啊，兔子，那就到这里了，谢谢啊。嘿嘿，大仙不必客气，这是应该的。师傅，这是个好地方，但总要有个屋子遮风挡雨啊。嗯、呃，你说的没错，那就来造个小房子吧。嗯，不用太大，有房有厅有厨卫，要不？你就照着你妖王殿那样吧，简单朴素。哪里简单朴素啊？玄天宗更强上数倍，外面的妖气也似是有意避开了这座灵峰一般。啊，兔子，那就到这里了，谢谢啊。嘿嘿，大仙不必客气，这是应该的。师傅，这是个好地方，但总要有个屋子遮风挡雨啊。嗯，你说的没错，那就来造个小房子吧。嗯，不用太大。有房有厅有厨卫，要不你就照着你妖王殿那样吧，简单朴素。哪里简单朴素啊？沈英，别吃了，准备一下，我们去上清城收弟子。为啥要招弟子啊？好好修自己的不行吗？不是你说要建宗立派吗？不招，好啊，以后这个地方的所有卫生，你来打扫吗？嗯，我觉得你说的特别有道理。厨子，把这些糕点打包一下，咱们去野餐。呃，不对，咱们去招生。是。啊，已经站了一上午也没收到一个人。还不是因为你取无敌派这种鬼名字
，你不是也觉得挺好的？不是因为你取什么毕竟松高苏老愚者这种烂名字。师傅，您坐下休息会儿。好嘞。呃，呃，你没事吧？不好意思啊，不知道你会从哪里出来。呃、思雨，你还好吧？没受伤吧？啊啊！玉红姐，谢师，这是在招收门人。哦，我们无敌派刚成立。正在招收门人。那三位觉得我们几人如何？这位仙师，我们几个都来自同一个村子，村中自幼修道，有修为很正常，确实无门无派。若是不信，大可一探我懂的神识。你们要加入我派？是的，我们愿意加入。这几个人确实没有任何印记，而且最差的也有三瓶水木灵根，这样的资质。进入四大世家都不是问题，为何要加入我们这种小门派呢？仙师，不知是否方便回到派中休整？玉红姐，嗯，要不我带他们回去吧，反正我也困了。我是掌门，我说了算。真拿你们没办法。啊，搭这个去吧。啊、大仙好。嗯，大仙中午好。好，玉红姐。这里是妖界，别，别怕，这些真的是妖吗？不攻击我们就算了，越高阶就越发的客气。哎呀，终于回来了，好累啊！掌门，我等入门不需要登记入册之类，或者熟悉派中同门吗？同门。不是都见过了吗？就我们几个人啊。既然已经入门，以后诸事还望掌门安排。安排？你们会做菜吗？师傅，我们回来了。啊？这是怎么回事、啊？掌门，请尝尝这碗甜豆腐脑是否合口味。嗯。啊，慢着。对，一清，快说说你这不着调的师傅。啊？师傅，您从来不吃甜豆腐脑的。加了香菜的汤，只是碗垃圾。师傅，别让这些猪食玷污了您高贵的身躯。就这样的菜也敢做给师傅吃？师傅，我马上就给您做新的。呃，其实甜的也……喂喂喂，你们这都是在做什么？你们是来修炼的，不是参加特级厨师考试的。全都跟我去外面。好了，先让我了解一下，你们都会些什么功法？嗯，禀仙师，我等只是学过一些粗浅的引气入体的仙法，我只修习过春华诀。至于其他的姐妹，我我习过玉水诀，嗯，我学过轻体术，嗯，我修习的是。嗯你好歹也关心一下门下弟子的具体情况，考验一下门人的水平吧。哟，嗯，考验吗？这位妹子，啊，你有 freestyle 吗？你看这个面，它有长有宽。够了，闭嘴，吃你的饭去。明日再继续修炼吧。嗯。